Sciences Polyband teaches where learning meets curiosity. So once again I am back with another video where we will read about, we will come across with various poetic devices used in the poem The Lake Isle of Innisfree written by the famous poet W. B. Yeats. In my previous video I have explained about the poem, you can just have a watch over there and understand the entire analysis and the explanation of the poem whereas in this poem video we are going to study about the different poetic devices in this poem the, there are certain themes which the poet has used that is the theme of peace solitude and a return to nature a somewhere the poet is tr also trying to escape from the uh, hustle and bustle of the city life he wants to go away from the city life he wants to uh, spend some moment in the midst of nature and he wants to have as he wants to have peace in his life so kahi na kahi poet jo hai na apni life mein thodi shanti chahta hai aur isi liye wo is shehar ki bhaga daudi wali zindagi se dur ek innis free island jo ki ireland mein hai ये एक्चुअल आइलैंड है वहाँ पर वहाँ जाना चाहता है दिस इज वाई बिकॉज आई हैव रेड समेयर दैट ईट्स वेन ही वॉज वेरी यंग ही स्पेंड हिज चाइल्ड हुड डेज ओवर दैट इन दैट आइलैंड इन हिस्स वी सो ही हैड ऑलवेज वेन ही ग्रो अप ना ही ऑलवेज हैड डिजायर टू गो देर बचपन में उसने काफ़ी दिन जो है ना इस आइलैंड में बिताए थे नेचर के मिट्स में तो वो पोइट हमेशा से चाहता था बड़े होकर कि वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में वहाँ जा सके और वहाँ कुछ दिन बिता सके ना दिस वॉज ऑल अबाउट द पोइम ना कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द पोइम सो नेचर वर्सेस पहला पॉइंट है नेचर वर्सेस अर्बन लाइफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नेचर वर्सेस अर्बन लाइफ बताया गया है तो इन दिस पोएम द पोइट हैज गिवेन a deeper uh, uh, explanation of the uh, beauty of nature and contrasting it with the city life of the uh, with the urban life so the speak uh, the poet desires to have solitude and simplicity of life and that is why he wants to go to in uh, uh, go to the nature in the midst of nature now coming to the next point analysis mein dusra point hai aap dekh sakte ho longing and escape एक तरफ तो वो लॉन्ग कर रहा है लॉन्गिंग मीन्स डिजायर वो सोच रहा है कि वो उस आइलैंड में जाए और वो उसकी बहुत दिनों की आशा है होप है डिजायर है दूसरी तरफ ये एक और पॉइंट एम्फोसाइज कर रहा है कि पोइट जो है ना कहीं ना कहीं एस्केपिज्म की तरफ जा रहा है ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिटी एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ऑफ द सिटी द थर्ड एनालिसिस ऑफ द पोएम इज spiritual tranquility spiritual tranquility means the poet conveys a sense of spiritual connection spiritual peace and personal contentment contentment means satisfaction that the poet believes that he could only get in the midst of the nature so ye teeno mota moti analysis of the theme agar bataya jaye to ye teeno cheeze aayengi pehla hai nature versus urban life दूसरा है लॉन्गिंग एंड एस्केपिज्म एंड थर्ड वन इज स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी सो द फर्स्ट पोइटिक डिवाइस यूज इज इमेजरी इमेजरी द पोएट मेक्स अस फील इमेजिन एंड विजुअलाइज द सीन्स बाय राइटिंग आउट दीज लाइन्स एंड अ स्मॉल केबन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड इन दिस द पोएट गिव्स अ clear image of a rustic natural place to live in so he is actually making us visualize to have a small cabin poet hame is line ke dwara ek visualize kara raha hai imagine kara raha hai chote se cabin ka jo ki battle se aur clay se bana hua hai and live alone in the bee loud glade another line which gives the same imagery but here This imagery is about hearing and vision too. यानी कि एक ऐसा place हम imagine कर रहे हैं जहाँ पर हमें bees की humming की sound भी सुनाई दे रही है और 
साथ में हमें एक ऐसा प्लेस दिख भी रहा है सो दिस इज द इमेजरी यूज बाई द पोएट नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस यूज इज एलिट्रेशन तो एलिट्रेशन क्या होता है इट इज द रिपीटेड रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड यूज इन सिंगल लाइन सो एक एग्जाम्पल ये है आई हियर लेक वॉटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर इस लाइन में एल साउंड का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है सो दिस इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन Another example is I will arise and go now. इस लाइन में वर्क साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है सो दिस इज कॉल्ड द एलिट्रेशन यूज बाय द पोएट अनदर पोएटिक डिवाइस यूज बाय द पोएट इन दिस पोएम इज रिपीटिशन आई विल अराइज एंड गो नाउ उसने ये लाइन रिपीट की है तो टू गिव टू शो गिव एम्फोसिस ऑन हिज डिटर्मिनेशन टू शो दैट हाउ डिटर्मिन द पोएट was to reach to that place another poetic device used in the poem is personification personification here the poet w b yeats personifies the peace in the line aur wo line kya hai for peace comes dropping snow comes is a human quality how can a peace come so peace is an abstract noun so is is type ki writing style ko hum personification kehte hain jo poet ne yahan par ki hai another poetic device used is symbolism so in free symbolism symbolizes uh, a place of peace tranquility and an idealized natural retreat ek aisi jagah jahan par aapko shanti mile to ye symbolism use kiya gaya hai another symbolism is uh, lake water lapping ye symbolize kar raha hai calmness and continuity contrasting with the static and lifeless nature and uh, that is of the urban city life coming to the next poetic device used here is onomatopoeia onomatopoeia kya hota hai jo kisi birds ya and kisi bhi cheez ki sound se related ho so the word lapping kalkal nadi ki awaaz and the phrase be loud glade bees ki buzzing or humming sound that gives an auto onomatopoeia used by the poet next comes the rhyming scheme is poem mein rhyming scheme a b a b used kiya hai ab let us read the first stanza i will arise and go now and go to inisfi aap is first line ke last word ko dekhiye inisfi jo ki third line ke last word se same sound kar raha hai Nine bean rows will I have there a hive for the honey bee. Honey bee and in its free same sound. Hai. So in dono lineo ko ham denge A A alphabet. Similarly, second line me dekhiye and a small cabin built there of clay and wattles made and live alone in the bee loud glade. Made or glade dono same sounding word hai. To inko ham B B de denge. So, ये पूरे स्टैंडा का जो राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए बी एंड दिस एंटायर दिस राइमिंग स्कीम द पोएट हैज यूज थ्रू आउट द पोएम कमिंग टू द लास्ट पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम इज द एसोनेंस एसोनेंस इज वॉट इट्स द रिपीटेशन ऑफ द वॉबल साउंड इन वर्ड्स क्लोज टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर लाइन नाउ जस्ट सी दिस लाइन आई हियर लेक वॉटर लैपिंग इसमें अ साउंड रिपीट हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड एसोनेंस सो दिस इज ऑल अबाउट द पोइटिक डिवाइस यूज इन द पोएम सो वॉच दिस वीडियो अगेन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एंड नोट डाउन द पोइटिक डिवाइस बिकॉज यू विल बी आस्ट वन और टू क्वेश्चन ऑन दिस ऑन द पोइटिक डिवाइस फ्रॉम दिस पोएम my upcoming video will be on competency based questions which are in high demand in the cbsc exams so wait for that and do watch that video also to get a deeper analysis and the meaning of this entire poem till my next video bye bye